সেটা হচ্ছে কথা বলবো স্কুলিং ভিসা নিয়ে তো বাংলাদেশে প্রচুর মানুষের এখনো একটা ধারণা আছে যে স্কুলিং ভিসায় বাচ্চাকে ফ্রি এডমিশন করে বা টাকা পয়সা দিয়ে যেভাবে ওকে অ্যাডমিশন করে বাবা মা এখানে আসবে বাবা মা এখানে থাকবে কাজ করবে তারা একদম ক্যানাডায় সেটেল হয়ে যাবে বাচ্চার স্কুলিং ভিসা দিয়ে তো এটা নিয়ে ভাই আমি আগে প্রথমে বলতে চাই যে আমি আসলে এটা নিয়ে একটা ভিডিও করছিলাম অনেক আগে যখন আমি ব্লগ এর প্রথম দিকে অত ভালো ভিডিও তখন করতামও না এখনো যে অত ভালো করি তা না বাট মানে বলতেছি তখন আরো খারাপ ছিল কিন্তু আমি আমার একটা রিলেটিভ অ্যাকচুয়ালি তার দুজন বাচ্চাকে স্কুলিং ভিসা এখানে আনছে আমি জানি কত হার্ড ছিল সে বলছিল এবং ইট টেক্স হিউজ অ্যামাউন্ট অফ মানি প্যারেন্টস এর শো করা লাগতো সো আমি যতটা জানি লাইক আনলেস ইউ আর ভেরি রিচ বাচ্চাকে এখানে স্কুলিং বিষয় পড়ানো তো সম্ভব না তারপরেও কি সেই আমি যাদের কথা বলছি তারা কিন্তু বাবা মা এখানে বাচ্চাকে স্কুলিং বিষয় দিয়ে আসতে পারে নাই মা সামটাইম এসে থাকছে বাচ্চাদের সাথে বা চলে যাওয়া লাগছে প্যারেন্টস এর মধ্যে দুইজন কখনোই থাকতে পারেনি and they have to show a huge amount of income and amon na je schooling shesh kore bachchara kintu ekhane permanent residency paise schooling shesh kore ekhon tara abar university te porteche international student hisabei tara student je fee ta dicche three times more than canadian ra job pay kore plus oitar pore tara job kore tar pore jodi tara pr pay to amar ami jeta dekhtechi schooling visa cost a lot more এবং হ্যাসেলও অনেক বেশি কম্পেয়ার টু যারা এখানে ইউনিভার্সিটিতে বা কলেজে পড়াশোনা করতে আসতেছে সো বাংলাদেশের লোকেরা তাহলে কেন এই ধারণা নিয়ে বসে আছে বা এরকম যে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট করতেছে যে স্কুলিং বিষয়ে তুমি বাচ্চাকে নিয়ে তোমরা চলে যাবা ওখানে থাকবা লাইক ইন রিয়েল কাহিনী আমি যেটা দেখছি সেটা তো হয়নি এখন আনলেস থিংস হ্যাভ চেঞ্জ আমি যেটা বলতেছি আজ থেকে আরো কয়েক অনেক বছর আগে আমি আপনি ইউ ট্রাইং টু শো পিপল যে মানে কানাডায় কি কি অপরচুনিটিস আছে বিউটিস অফ কানাডা অ্যাজ ওয়েল সেই সাথে যে নিজেকে ওইটা বোঝা যে আমি আসলে অ্যাজ এন ইউটিউবার আমি কি কি ইনফরমেশন আসলে শেয়ার করতে পারি এবং সেটা মানে খুবই জরুরি মানে আমি আমি হয়তো বা অনেক অসুখের চিকিৎসা জানি নিজেই যে আমার এই সমস্যা হলে এই ওষুধ খেতে হয় তার মানে এটা না যে আমি কালকে গিয়ে আমি একটা ভিডিও বানাবো যে ভাই আপনাদের এই ওষুধ হলে এই মেডিসিনটা খাবেন তাই না মানে এটা একজন ডাক্তারেরই করা উচিত বা একজন এক্সপার্ট যিনি ওই ইন্ডাস্ট্রিতে বা ফার্মাসিস্ট সে হয়তো বা বলতে পারে তো এইটা একটা ভালো জিনিস আপনি বলেছেন যে ভাই আমি আমি দিয়েছি বাট আমি আপনার কাছ থেকে শুনতে চাই জাস্ট টু মেক শিওর তো আমরা একেবারে শুরুর থেকে যদি চিন্তা করি যে এই চিন্তাটা কোথ থেকে আসে যে হ্যাঁ বাংলাদেশ থেকে যারা এখন কানাডায় পড়তে আসতে চায় বাচ্চাদেরকে নিয়ে বা বাচ্চাদেরকে পাঠাতে চায় নাম্বার ওয়ান টার্ম হচ্ছে গিয়ে তাদের চিন্তাটা থাকে যে মানে ভালো মানে ভালো একটা এডুকেশনে ছেলেদেরকে বড় করতে হবে তো প্রথম দিকে মানুষের এটা থাকে না যখন তারা ইউনিভার্সিটিতে পড়ে বা গ্রাজুয়েশন শেষ করলো তখন কিন্তু তারা মুভমেন্ট মুভটা করতে পারে তখন হয় কি যে বাংলাদেশে তো একটা মজার ব্যাপার আছে ভাই ইস নাইস কান্ট্রি ওয়েদার ভালো তারপরে আর্নিং অনেক ইজি জীবনযাপন সহজ তো যার কারণে অনেকেই করে কি যে না ঠিক আছে আমি তো বাংলাদেশেই ভালো আছি আমার কোথাও মুভ করার দরকার নেই পরে গিয়ে যখন তারপর ছেলে মেয়ে আসলো জীবনে তার তখনই দেখা ও ভালো এডুকেশন চেষ্টা করতে হবে তখন কিন্তু তারা এখন পড়ছে ইট ইস রিয়েলি এ ট্রেন্ড অলসো মানুষজন এখানে আসছে তো মানুষজন প্রচুর লোকজন এখানে আসতে চায় বিকজ অফ এ গুড কান্ট্রি ক্যানাডার এই ব্র্যান্ডিংটা আছে তো এইটা প্রথম চিন্তাটা আসলো দেখেন ইউনিভার্সিটি লাইফে যারা আসতে পারতো ইজিলি তখন না এসে সে বাচ্চা যখন হয়ে যায় তখন চিন্তা করে না বাচ্চাদের জন্য এখন যেতে হবে অলরেডি সে কিন্তু হি হ্যাজ লস্ট হিজ গোল্ডেন এইজ তো যে টাইমে এমনিতে অ্যাপ্লাই করলে স্কিল মাইগ্রেশন হয়তো হয়ে যেত 
তো এইটা প্রথমে বলতে চাই যারা ইয়াং তাদের জন্য যে আপনাদের যারা ম্যারিড বা বিয়ে শাদি করেন নাই মানে তারা যারা ভিডিওটা দেখবে দে ক্যান স্টার্ট থিঙ্কিং যে এখনই মুভ করি বাচ্চাদেরকে পড়াতে নিয়ে গেলাম এর মাধ্যমে আমরা থেকে যাব তো কয়েকটা প্রবলেম আপনি চিন্তা করে দেখেন আপনি বাংলাদেশে থেকে আসছেন আমিও বাংলাদেশ থেকে আসছি আমরা জানি বাংলাদেশে আমরা মোটামুটি যারা মধ্যবিত্ত বা একটু উচ্চবিত্ত যারা তাদের কিন্তু আমরা বাসায় কিন্তু কাজ করি না নিজেরা আমাদের বাসায় প্রচুর হেল্পিং হ্যান্ডস থাকে তো প্রথম জিনিসটা চিন্তা করে দেখেন কেননা যেসব প্যারেন্টসরা তাদের বাচ্চাদেরকে পড়াতে পাঠাচ্ছে তারা অনেক বেশি আর্থিকভাবে স্বচ্ছল তারা রিচ রিচ পিপল যারা তারা হয়তো বা বাসায় নিজের পানিটা ঢেলে খায় বা চাটা বানাই কিনা সন্দেহ আছে ঘর মোছা তারপরে হচ্ছে গিয়ে ক্লিনিং লন্ড্রি করা এগুলো তো জন্য লোক থাকে ড্রাইভার থাকে তো এই ব্যাপারগুলো তো তাদের প্রত্যেক জীবনে এগুলো ছাড়া চলতেই পারে না এগুলো মানে আমরাই ফেস করছি এই আমরা যখন এখানে আসলাম কি করলাম আমার কিন্তু এখন লন্ড্রিটা নিজের করতে হচ্ছে আমার ফুডটা নিজের বানাতে হচ্ছে বাচ্চাকে রেডি করতে হচ্ছে নিজের জব ফুল টাইম করতে হচ্ছে যেটা আপনি জীবনে চিন্তাও করেন নাই বাংলাদেশে থাকতে আমরা কাজ করে সে বাসায় ডিশ ওয়াশ করতেছি রান্না করতেছি বাচ্চা দেখতেছি সবই করতেছি আমাদের এত সময় থাকেও মানে দ্যাট ইজ সামথিং আই অলওয়েজ মানে কানাডা তো চিন্তা করে দেখেন যে এইরকম একটা প্যারেন্ট সেখানে এসে তার বাচ্চাদেরকে নিয়ে বাচ্চারা স্কুলে পড়বে সে বাচ্চাদেরকে পালবে বাসায় রান্না করবে এবং হি উইল লুক ফর আর হি উইল লুক ফর এ জব ইজ দ্যাট পসিবল তখন হয় কি জানেন যে ডিফিকাল্টিজ হয় বাচ্চাদের জন্য হয় কি অনেক ফ্যামিলি সেপারেশন হয়ে যায় হাজব্যান্ড ওয়াইফের মধ্যে ঝগড়াঝাড়ি শুরু হয়ে যায় পার্সোনাল লাইফে ক্রাইসিসটা তৈরি হয় এটা একেবারে গ্রাউন্ড লেভেলে আমি দেখেছি আর কি আই আই সব সাম পিপল আই হ্যাভ কাপল অফ ক্লায়েন্টস এর মধ্যে দুজন হচ্ছে কি আমি তাদেরকে হেল্প করে নে দে ওয়েন টু সামওয়ান কারো মাধ্যমে তারা বাচ্চাদেরকে এখানে নিয়ে আসলো একটা হচ্ছে ধরেন অনেক বাংলাদেশে কিছু এজেন্সি আছে যারা এরকম ধরেন ভিতরে শহর থেকে হয়তো বা দেড়শো কিলোমিটার ভিতরে কোন একটা ছোট্ট শহরে একটা স্কুলে একটা বাচ্চা যে ঢাকা শহরে তারা সে হয়তো আইএসডি স্কুলে পড়ছে বা অস্ট্রেলিয়ান ইন্টারন্যাশনাল স্কুলে পড়েছে ভালো পরিবেশে থেকেছে সেই ছেলেটাকে এসে তার বাবা মা করলো কি ওই স্কুলে ভর্তি করে দিল তো আমি একটা প্র্যাকটিক্যাল ঘটনা দিয়ে বলি আপনাকে এরকম একটা হলো যে রেড ডিয়ারে এক ছেলেটাকে ভর্তি করলো ভর্তি সে শহর থেকে দেড়শো কিলোমিটার ভিতরে থাকে এবং সে একটা লোকের বাসায় তাকে হচ্ছে গিয়ে ওই যে কাস্টোডিয়ান মানে স্কুল থেকে কাস্টোডিয়ান দিয়ে স্কুল থেকেই একটা বাড়ির সাথে নেগোসিয়েট করে স্কুলের কাছে একটা সাদা লোক ক্যানেডিয়ান সে হচ্ছে ডিভোর্সি সে একা থাকে তার বাসার বেসমেন্টে ছেলেটা থাকে না স্কুল স্কুল হচ্ছে কাস্টোডিয়ান হয়েছে ইন্ডিভিজুয়াল সন্ধ্যাবেলায় ড্রিঙ্ক করে উইকেন্ডে পার্টি করে 
সেই বাসায় থাকবে এই ছেলেটার এডুকেশন হলেও জাস্ট থিঙ্ক তার ফিউচার যে ইথিক্যাল এবং মেন্টাল যে গ্রোথ কি হবে তার আপনি নিশ্চয়ই চান না যে একটা মানুষ একজন মানুষ শিক্ষিত কিন্তু সে হচ্ছে গিয়ে বেদব বা সে হচ্ছে গিয়ে ব্যাপার আছে কারণ কি প্যারেন্টস তো ভাবতেছে তারাও বাচ্চা সাথে আসবে এরা তো চিন্তা করতেছে না কোন কাস্টোডিয়ান এর কাছে রাখবে এই ফ্যাক্ট মানে না চাকরি করে তো দেখেন সে তার ছেলের ভবিষ্যতের জন্য টাকা পয়সা আর্ন করে ছেলেকে রেখে গেল একটা খ্রিস্টানের বাড়িতে একা থাকে ছেলেটা এবং হি ডাজন হ্যাভ লাইফ হি ডাজন হ্যাভ ফ্রেন্ড হিয়ার একটা চোদ্দ পনেরো বছরের বাচ্চাকেও মানে বা দশ বারো বছরের বাচ্চাকে আপনি এভাবে রাখতে পারেন এ কি মানে ও কি মেন্টালি ভালোভাবে বড় হবে কি বলে যে একটা মা এত টাকা পয়সা কিন্তু সে কিভাবে ভাবে যার ছেলে এত বছর মানে যে ছেলেটা বাসায় একা থাকছে বাবা মার সরি বাবার সাথে ছিল পানিটাও ঢেলে খায় নাই যার বাসে কাজের লোক ছিল যারা হেল্প করেছে তাকে সেই লোক ছেলেটা এখানে সে আরেকজনের বাসায় নিজের কাজ বাজ করে হুট করে থাকবে এবং ও অনেক ভালো রেজাল্ট করবে সেটা কি হয় ইভেন্টুয়ালি কি হলো ফার্স্ট সেমিস্টার থেকে ছেলেটা ফেল করলো ক্লাসে স্কুল তখন নোটিস দিল ছেলেটাকে যে নো ইউ লাইক উই উই ডোন্ট ওয়ান্ট টু বি ইন দিস স্কুল ওয়ান্ট ইউ টু বি ইন দিস স্কুল তাকে কি কি আউট করবো স্কুল থেকে তো যাই হোক ওইটা উই উই ট্রাই টু ফাইট ইট অ্যান্ড দেন ইভেন্টুয়ালি তাকে আসলে মুভ করে সিটির মধ্যে আনা গেছে তো দিস ইজ অ্যান এক্সাম্পল এবং এরকম হান্ড্রেডস অফ কেসেস আছে প্যারেন্টসরা ক্রেজি হয়ে ছেলে মেয়েদেরকে কোনোভাবে কেনাডা পাঠাতে পারলেই হলো এটা বাংলাদেশে একটা গ্রুপ অফ পিপল ছিল যারা ছেলেকে কোনোভাবে মাদ্রাসায় ভর্তি করে দিয়ে আর মাই গাড আল্লাহ ওয়ালা হয়ে গেল ছেলে মানে তার আর কিছু শেখার ব্যাপারটা কিন্তু তা না আপনার ইনস্টিটিউশনে ভর্তি করলেই সে মানুষ হয়ে যাবে তা না তার একটা এনভারনমেন্ট দরকার আছে পরিবেশ দরকার আছে কাদের সাথে বড় হচ্ছে এইগুলো এডুকেশনের চেয়ে দিস এর দিস থিংস আর মোর ইম্পর্টেন্ট দ্যান এডুকেশন রাইট অফ কোর্স এই যুগে তো এখন তো বই পড়ে পড়ার দরকার নাই এখন তো ইন্টারনেটে দুনিয়ার সব এডুকেশন আছে সো ইউ ক্যান সি হোয়াটস দ্য লাইফস্টাইল এখানে যদি একটা ভালো পরিবেশে ছেলেটাকে না রাখা যায় তাহলে হবে না এটা গেল ফার্স্ট থিং এটা চিন্তা করতে হবে প্যারেন্টদের সেকেন্ড থিং যেটা বললেন যে হ্যাঁ ভিসা যখন হয় তখন একজন প্যারেন্টের হয় স্কুলিং ভিসায় বাচ্চার সাথে বাবা মার মধ্যে একজন আসতে পারবে দিস ইজ দিস ইজ দ্য রুল দিস ইজ দ্য রুল এখন যদি কেউ ফাইন্যান্সিয়ালি অনেক সাউন্ড থাকে ধরেন বাংলাদেশে যারা যারা ছেলে মেয়েদেরকে পড়াতে পারে এরকম যারা খুব বেশি রিচ তারা হয়তো বা ইউরোপে আমেরিকাতে প্রচুর ঘোরাঘুরি করেছে তাদের হয়তো বা আমেরিকার ভিসা আছে ইউকের ভিসা আছে ইউরোপের অনেক কান্ট্রির ভিসা আছে এখানে যারা স্টুডেন্ট ভিসায় বাচ্চাকে নিয়ে আসার কথা বলতেছে আই ক্যান টেল সামাও যে পসিবলই হবে না তাদের পক্ষে কারণ যে অ্যামাউন্ট অফ টাকা দেখানো লাগে আই নো কোন টাইপের ফ্যামিলি সেটা করতে পারবে সাধারণত হচ্ছে গিয়ে আপনার একটা বাচ্চাকে যে কোনো স্কুলে পড়তে মিনিমাম তেরো হাজার ডলার লাগে আর কি ধরেন হ্যাঁ স্কুলে হ্যাঁ মানে ইনক্লুসিভ অল ফিজ এভরিথিং তেরো হাজার ডলার লাগবে তারপরে পার্টি টার্টি করে এগুলোর জন্য কিন্তু কিছু টাকা পয়সা সামনে দেখবেন যে তাও বছরে প্রায় চার পাঁচশো ডলার খরচ হয় আর কি হ্যাঁ বাট উইচ ইজ ভেরি ভেরি মিনিমাম আই আন্ডারস্ট্যান্ড বাট সেখানে হাউজিং কস্ট প্লাস লাগবে হচ্ছে এই তেরো হাজার ডলার কে যদি আমরা মান্থলি ভাগ করি তাহলে মান্থলি ওইখানে আসে যায় আরো বেশি পাঁচ হাজার ডলার লাগবে ঠিক আছে তো এইটা হচ্ছে গিয়ে একটা হিসাব তেরো হাজার ডলার একাডেমিক প্লাস গেল হলো গিয়ে দু হাজার ডলার তার হাউজিং কস্ট ফুড এভরিথিং তার মানে মান্থলি আমি যদি ধরি 
তারা তো তখন অনেকেই অনেকেই যেটা করে কি অনেকেই বলা হয় যে আপনি যান গেলে আপনি একটা কিছু পাবেনি মানে এটা বাংলাদেশিদের আমাদের আছে যা ঢুকে পড়তে পারলেই হলো মানে বসতে দিলে তো আমাকে শুইতে দিতেই হবে ব্যাপারটা এরকম ক্যানাডিয়ানরা কিন্তু ক্যানাডিয়ানরা কিন্তু এরকম না ক্যানাডিয়ানরা ডিজনেস লোকদেরকে পছন্দ করে না একেবারেই ইফ ইউ আর ইফ ইউ আর ইন ট্রাভেল ইউ ক্যান আস্ক ফর হেল্প আপনি আপনি জানেন যে আমাদের এখানে রিসেন্টলি একটা ঘটনা ঘটেছে বাচ্চা আছে তিনটা বাচ্চা হয়েছে এখানে গুড লাইফ কাজ করে ছেলেটা ওয়ার্ক পারমিট আসছিল যদি তো সে অন্য কিছু হতো ভুল হতো তাকে হয়তো বা ওয়ার্নিং দিত ইভেন মার্ডার করলেও এখানে থেকে কাউকে ডিপোর্ট করে না কিন্তু ঠিক আছে বোঝানো হয় যে ভাই আপনি কোনো ভাবে যান গেলে আপনি ওখানে একটা জব ম্যানেজ করে নিবেন এখন প্রচুর জব নিচ্ছে এখন যেটা বললাম যে যিনি আসবেন বাবা মামা আসবেন তার হয়তো ব্যাকগ্রাউন্ড ভালো হলেও মানে দুটো বাচ্চা আছে মা তার বয়স কত হতে পারে তো সে এসে এখানে একটা জব ম্যানেজ করে নিবে খুব দ্রুত বা ইজিলি মানে এখানে একটা কথা সে তো জব পাওয়ার কথা না সে তো ওয়ার্ক পারমিট পাবে না যেটা বললাম যে দুটা বাচ্চা যে মহিলার বা যে বাবার তার হচ্ছে বয়স কত তো সেই মানুষটার জন্য জব পাওয়া ইজি হবে না এবং এখানে আরো অনেক ব্যাপার আছে জব হয়তো মানুষের কানেকশন দিয়েও জব ম্যানেজ করা যেতে পারে এবং দ্যাট ইজ অলসো ভেরি এক্সপেন্সিভ অ্যান্ড অনেক মানে লয়ার ফিজ অ্যান্ড এভরিথিং মিলিয়ে আপনি জানেন এখানে লয়ার হাইলি পেইড আওয়ারলি কথা বলতেই দুশো আড়াইশো ডলার পে করতে হয় একজন লয়ারকে আমরা আর সি আইসি রাও মিনিমাম ফিফটি ডলার থেকে হান্ড্রেড ডলার পর্যন্ত চার্জ করি ফর অ্যান আওয়ার মিটিং হ্যাঁ বা ফর থার্টি মিনিটস মিটিং এর জন্য সো এই মানে এই কস্টগুলো তখন বেয়ার করা ইজ ইনসেইন হয়ে যায় আর কি হ্যাঁ একটা বাচ্চার জন্য আমরা দেখেছি যেটা থার্টি ল্যাক্স টাকার একটা সেভিংস দেখাতে হয় যদি যদি দুটা হয় তাহলে ইট শুড বি বাংলাদেশে মানুষের পঞ্চাশ লাখ টাকা আছে এরকম মানুষের অভাব নেই এখন টাকার সমস্যা নেই এরকম একটা কনফার্মেশন আসলেই তখন ভিজাটা হয় আর কি তো যারা অ্যাপ্লাই করছে তাদের টাকাটা আছে ওইরকম টাকা ওলারাই করে কিন্তু ওই যে বললাম সমস্যাটা যেটা হয়ে যায় তাদের ধারণা যে বাচ্চাকে কোনোভাবে কেনাডা পৌঁছাই দিলাম 
তাহলে আমি বেঁচে গেল ব্যাপারটা তা না এখানে প্রত্যেকটা দেশের কালচারাল ব্যাপার আছে একটা ছেলের একটা সামাজিকতা দরকার আছে তার খেলাধুলার দরকার আছে তার দুটা ফ্রেন্ডের দরকার আছে তার কথা বলার দরকার আছে মানে এই এই সারাউন্ডিং যদি না হয় তাহলে হবে কি এই কথাটা প্যারেন্টসদেরকে আমি খুব কেয়ারফুলি শুনতে বলছি যদি আপনার বাচ্চাকে আপনি খুব ভালো পরিবেশে কেনাডায় না রাখতে পারেন দেন ইউ লুজ ইউর কিডস তারা আপনার সাথে থাকবে না ও হয় অ্যাগনস্টিক হয়ে যাবে ও হি ক্যান বি এ কনভার্টেড পার্সন হি ক্যান বি এ পার্টি পার্সন অথবা মেন্টালি সিক হয়ে যেতে পারে ডিপ্রেশনে পড়ে যেতে পারে তাহলে ছেলেটাকে পুরোপুরি বা মেয়েটাকে পুরোপুরি হারাতে হারানোর সুযোগ আছে কিন্তু সো এই রিক্সটা নেওয়া ঠিক হবে না উইদাউট গেটিং এ গুড মানে কি বলবো যে ডিরেকশন প্লাস সার্কেল একজন মানুষ যদি আসে সে যদি আপনার বাসার কাছে থাকে তখন কিন্তু ব্যাপারটা একটু ডিফারেন্ট আপনি একটু হেল্প করলেন দেখলেন বাট স্টিল আমরা তো সপ্তাহে পাঁচ দিন চরম ব্যস্ত উইকেন্ডে আমরা নিজেরা এক্সট্রা কারিকুলার কিছু কাজ করি আপনি সোশ্যালি কিছু কাজ করছেন আমারও কিছু কাজ আছে খেলাধুলা করি আমরা অ্যাক্টিভ থাকি আমাদের বাজার টাজার করতে হয় এগুলো আমরা উইকেন্ডে করি তাই না তো এটা কিন্তু ইজি না এটা ইজি না প্যারেন্টসরা যেখানেই যে যেখানেই থাক না কেন আই রিকোয়েস্ট দেন যে জাস্ট টু সেন্ড ক্যানাডা ক্যানাডায় আসলেই একটা ছেলের ভবিষ্যৎ সেটেল হয়ে যাবে এভাবে ভাবার কারণ নেই হোয়াট ইউ শুড ডু ইজ ডু ইউ রিসার্চ অ্যান্ড অবশ্যই কাজ করলে যেন একজন রেজিস্টার্ড লাইসেন্সড পার্সন যিনি বুঝে জানে তার সাথেই কাজ করে মানে আমার রেফারেন্সে যেন আমার ভাইয়ের সাথে কেউ কাজ না করে আমার রেফারেন্সে যেন আমার আমার এমপ্লয়ি বা আমার রেফারেন্স দিয়ে সন্দীপে এক লোক আমার নামে অফিস খুলে ব্যবসা করতেছে জানলাম সেদিন সো ডোন্ট ডু দ্যাট আমাদের সাথে রিচ করা কঠিন না এখন সোশ্যাল মিডিয়ার যুগ মেসেজ দেওয়া যায় নক করা যায় অনেকভাবে জেনে শুনে ছেলেকে যেন একটা ভালো পরিবেশে রাখা যায় সেটা চেক আউট করে যেন প্যারেন্টসরা পাঠায় এটা আমার রিকোয়েস্ট আর আর্নিং এর কথা বলবো যে দুজন চাকরি করছে এবং জব থেকে টাকা আসবে এই টাকার মানে অ্যাসুরেন্স নিয়ে পাঠালো এইটা রিস্কি হয়ে যাবে প্যারেন্টসদের জন্য আর কারণে আসলে স্কুলিং ভিজায় এসে প্যারেন্টসরা এসে জব পাবে এরকম গ্যারান্টি যেন কেউ নিয়ে না আসে দ্যাট ক্যান বি অ্যান অপশন এটা হতে পারে কিন্তু এটা হবেই এরকম সম্ভাবনা খুবই কম ওকে দেখে ভালোই লাগতেছে আমাদের হ্যাঁ মানুষের যে ধারণা যে যে কেউ চাইলেই ফ্রি স্টুডেন্ট বিষয় মানে এখানে ফ্রি পড়াশোনা করাবে এমনটা বলছেন পরিচিত কারো একজন এই যে এখানে আসছে যে তোমার বাচ্চা দেখবে এরকম একজনকে অবশ্যই শো করতে হবে ভিসা পেতে গেলে এবং বাংলাদেশে হিউজ অ্যামাউন্ট অফ মানি দেখাইতে হবে আর হচ্ছে যে মানে লাইফটা তো আপনি আমি একটু এক্সপ্লেন করে দিলাম যে ডেলি লাইফটা কিন্তু বাংলাদেশের মতো না মনে হতে পারে যে অনেকেই বলে কি যেমন ধরেন অনেককেই দেখবেন আসার আসার আগে ভাইয়া আপনার আমাকে যে কাজ দেন আমি সেটাই করবো ভাই আমাকে নিয়ে যান আমি যে করিনি তা না আমি যখন স্টুডেন্ট ছিলাম আমি পার্ট টাইম জয়েন করছিলাম কয়েকদিন আমি পায়ার হয়ে গেছি আর কি এটা হচ্ছে কি মানে ইটস নট ইজি প্লাস হচ্ছে আপনি এখানে পড়াশোনা করছেন ইউ আর ইয়াং তা একটা প্যারেন্টের জন্য কত ডিফিকাল্ট হবে তার জন্য কত ডিফিকাল্ট হবে আমাদের দেশি মানুষ তো এরা আসুক এখানে আসুক অবশ্যই আসলে আমাদের কমিউনিটি এনরিচ হয় 
আমার একটা ইন্টেনশন যে কারণে আমি ইমিগ্রেশন নিয়ে কাজ করি যে আমার আমি চাই বাংলাদেশের লোকজন এখানে আসুক আসলে আমাদেরই লাভ কিন্তু কেউ যেন এমন ভাবে না আসে এসে বিপদে পড়ে গেল ভাই আপনার ফোন নাম্বার আর বাংলাদেশের অফিস যদি কিছু জানাতে চান এখানে আমাদের আমার কোম্পানির নাম হচ্ছে কি আসার ইমিগ্রেশন আমি আমার আমাদের এই ভিডিও লিঙ্কে আমরা দিয়ে দিতে পারি আমাদের কোম্পানির নেম এবং অ্যাড্রেস গুলো সেই সাথে আমি বলেও দিচ্ছি আমাদের ঢাকায় মহাখালী ডিউচ আছে আমাদের একটা অফিস আছে হাউস নাম্বার চারশো বাষট্টি রোড নাম্বার একত্রিশ মহাখালী ডিউচ আছে অফিস ফোন নাম্বার জিরো ওয়ান সেভেন ডাবল ওয়ান ফাইভ জিরো ফাইভ থ্রি ফাইভ ওয়ান থ্যাংক ইউ সো মাছ থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান ফর ওয়াচিং দ্য ভিডিও হোপফুলি এটা আপনাদের সবার কাজ লাগবে থ্যাংক ইউ